Hello students, let's see about harbors, breakwaters and docks. This is the 6th module in the syllabus, the harbors, breakwaters, docks, harbors in the classification features which we have started here. Okay. As navigation developed, ships felt the necessity to find shelter during their cruise. Cuddle navigate in the ships in Ola, shelter right on a harbor in the marine structure. Very good. Okay, the ships harbor let no initiation passengers name cargo in discharge in under protected conditions rather cuddle uh, waves, wind force, Adinaka protection would have structure on a harbor. Harbor is a place of refuge for ships navigating through the sea okay uh, harbors are broadly classified as natural and artificial okay let's see about natural harbors natural formations affording safe discharge facilities natural formations affording safe discharge facilities for ships on sea coasts in the form of creeks and basins are called natural harbors rather kadalim kareem chair in the Cuddle, Tiramaril, Kartil, okay, Polylak Mul and the Kerala. Some direction so natural light to the Neola, Stalangalonda. Malayolo, Langilangana, where the two traditional protective in the ports and Abinana, natural harbor. With the rapid development of navies engaged either in commerce or water, improved accommodation and facilities for repairs, storage of cargo. And connected amenities had to be provided in natural harbors. As in our ports, le, activities could be ported. In our case, a naval activity under, a military activity under, a little commercial activity under, goods export, import, another type activity under, ships in the building, a store, a repair, goods store, in the cargo store, in the bangan type activities could be under. From harbors, no other requirement could be under. Artificial harbors in the natural item protection is the harbors in artificial item protection created in the artificial harbor in the Okay. Construct such shelters making use of engineering skill and methods. That is the artificial harbors in the Rhino. That is engineering skill we have to protection design to construct. Okay. Uh, a naval vessel could obtain shelter during bad weather within a tract or area of water close to the shore, providing a good hold for anchoring, protected by natural or artificial harbor walls against the fury of storms. Such good berthing conditions constitute a roadstead. For a harbor, then a roadstead. Roadstead is a ship in storms, bad weather. Uh, anger is a yam patina, Uru, Stella, a natural lava, artificial lava, harbor, and a renovator repair on a roadstead. Okay. Natural roadsteads, no, natural roadsteads is the, the under natural roadstead. The other number of one is either on a coastline, coastline would under the Pavida Corre masses of lands under the Corre Islands under the Pay Islands in the Edacula Stalam that is. Protected from open sea. Open sea is there. Alright. Open sea is there. Now, our required wind force, some wave force, okay. And the other one, islands, all are there. Yeah. Area that is all the Kerala is there. Required to remain there. All the little cars, all the people are there. Now, our ships are safe at time for them. Okay. A deep navigable channel with a protective natural bank or shore to seaward is a good example of a natural coast. Confined area naturally enclosed by islands as in a creek if available is known as a circumscribed natural roadstead. Circumscribed and uh, uh, Okay. the landmass landmass water body islands Cuddle in the air with Hagatayana, Chitti Valanya, or the cherry opening Matra may cuddle load to the Idinana circumscribed natural roadstead. No rain. 
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റോഡ് സ്ട്രെറ്റ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റോഡ് സ്ട്രെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഒരു കെർവി ലീനിയർ ഫോം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിന് പാരലായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റോഡ് സ്ട്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷോർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കരയുള്ള ഭാഗം ബീച്ചുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനാണ് റോഡ് സ്ട്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ദി ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റോഡ് സ്ട്രെറ്റ്സ് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കൺഫൈൻഡ് ബേസിൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഏരിയ ഹാവിങ് എ നാരോ എൻട്രൻസ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഫോർ ഷിപ്സ് ഇനി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഷോറിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് തന്നെയും ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സോ വാൾസോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെയും പക്ഷേ ഷിപ്സിന് വരാനും പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ കടൽ വെള്ളം ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കാൻ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് കൺഫൈൻഡ് ബേസിൻ എന്ന് പറയും കൺഫൈൻഡ് ബേസിൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നാച്ചുറൽ റോഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റോഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഉണ്ട് കൺഫൈൻഡ് ബേസിൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർബേഴ്സും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഹാർബേഴ്സും ഉണ്ട് ഫ്രം ദർ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഹാർബേഴ്സ് ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മേജർ ടൈപ്സ് ഹാർബേഴ്സ് ഓഫ് റെഫ്യൂജ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഹാർബേഴ്സ് അതുപോലെ ഫിഷറി ഹാർബേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഹാർബേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നോക്കാം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർബർ ഓഫ് റെഫ്യൂജ് ഇപ്പോൾ റെഫ്യൂജ് ഹാർബർ ആണെങ്കിലുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡി ആക്സസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സേഫ് ആൻഡ് കമോഡിയസ് ആങ്കറേജ് പിന്നെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഒബ്റ്റൈനിങ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കടലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരുപാട് വിൻഡും വേവ്സും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് ഓർ ഡാമേജ് ഷിപ്സ് അണ്ടർ സ്ട്രെസ് വിൽ നീഡ് ക്വിക്ക് ഷെൽട്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഒരുപാട് ബാഡ് വെതർ ഉള്ള കടലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഷിപ്സിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെയും ആങ്കർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുരക്ഷയിലോട്ട് പോകേണ്ട ഷെൽട്ടറിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാർബർ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഹാർബർ ഓഫ് റെഫ്യൂജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് മൂന്ന് റെഡി ആക്സസിബിലിറ്റി സേഫ് ആൻഡ് കമോഡിയസ് ആങ്കറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഒബ്റ്റൈനിങ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഹാർബർ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്പേഷ്യസ് അക്കോമഡേഷൻ ഫോർ ദ മെർക്കൻഡൈൽ മെറൈൻ അതായത് ഈ ഗുഡ്സ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആംബിൾ കീ സ്പേസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് കാർഗോ നമ്മുടെ കാർഗോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനും മൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കീ കീ സ്പേസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ക്യൂ യു എ വൈ എന്ന് വേർഡിന് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് കീ സ്റ്റോറേജ് ഷെഡ്സ് ഫോർ കാർഗോ സ്റ്റോറേജ് ഷെഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗുഡ് ആൻഡ് ക്വിക്ക് റിപ്പയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മോർ ഷെൽറ്റേഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആസ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ഫുഡ് ബി ഡൺ വിത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ കാമർ വാട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ഫോർ ഡിപ്പാർച്ചർ ആൻഡ് അറൈവൽ ഓഫ് ഫിഷിംഗ് ഷിപ്സ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം അവിടെ അതുപോലെ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം അല്ലേ ഫിഷിൻ്റെ ക്യാച്ചിനെ അൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തിരിച്ച് വേറെ സാധനങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം ക്വിക്ക് ഡെസ്പാച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഷിപ്പിന് പോകാനും വരാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം പിന്നെ ആ പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫിഷ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഹാർബറിൽ നിന്ന് അവർ കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഉള്ള സമയം കാണത്തില്ല അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തി ആവുന്ന
influences the location and design of the harbor. In the Kiana phenomenon, Jojel, coastal currents and evidences of silting, uh, sediments on the Adinal, including littoral drift or coastal erosion, in a, tides and tidal range, aliatum, aliatum, wind, wave, and their combined effect on harbor structures. Wind in the waves in the effects. Little drift on exposed coasts, the shoreline undergoes gradual and continual change. A cuddle note to reward exposed at the coastline on angle, carrying cuddle in chair in the relation of reward, cuddle edicana, bhagaman angle, it undergoes gradual and continual change. Okay, however, the cuddle and name carry roller particles in a uh, land particles, ne, soil particles, and all the road area, all the wash area, all the road area, all the chance under. While other sections accretion or deposition take place, chale saral the other movie, the road area, wash area, jee, chale saral the deposition area, kinar kinar. Where are everything going to be transported under the materials, ne, beach le, coast le, depositing. This process of carrying away and depositing materials is caused by the current flow created by waves impinging on the shoreline. Okay. These waves are induced by the prevailing winds. The wind is the wave. Waves are the move in the coast and the erosion and deposition of the wind. Okay. But the wind is effective in the figure of the shoreline and the wind direction. So the drift track is the same. The materials are the same. Movement is the same. Okay. The drift track it is in a zigzag line. Okay, deposition erosion is in a zigzag line. This process is a sand drift process. Literal drift. Tides, tides on the coastline are caused by the sun and moon. Moon and sun and day, gravitational force on down, tides on down, the variation value on down. The effect of tides is to artificially raise and lower the mean sea level. That is, gravitational force on the sea level, the sea level is on the sea level. This apparent variation of mean sea level is known as the tidal range. So, tidal range is on the sea level, the tidal level is on the sea level. This is the tidal range. This phenomena is the gravitational force of sun and moon. Allowance will have to be made for this variation in designing and constructing maritime structures. That is, if you have a variation, 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 spring tides and neap tides. So, tides are well known rises and falls on the surface of the sea of some rivers caused by attraction of the sun and the moon. Okay, so, Tide is the rise and fall of the surface of the sea by attraction of sun and moon. Okay. Uh, there are usually two rises or flood tides and two falls every 24 hours. Every 24 hours, there are rise and fall. The intervals of this rise and fall are subject to great variations as also the height of tides at the same place. About the upper and the rise and fall on down the intervals. The intervals are the letter to the tide, tide the bottom, a lane we are the very either. I'm a pretty key on the beginning. Karna other coastline dependium and shape in a dependium, depth of water, wind, thinner, where I call it Karna Glonda. Okay, for you, new moon. Okay, a little full moon does on and get tides. Rise higher and fall lower than at other times, and these are called spring tides. Okay, new moon, there was some, like full moon, there was some uh, rise and fall on down, and then spring tides. One or two days after the moon is in her quarters, rather, in new moon day, full moon day, every half time, and all the same time. Uh, up, rise and fall on that. That is neap tides. That is why that is the other spring tides. Neap tides are cut away. Neap tides are spring tides are cut away. Rise and fall on that. Away. The total height of spring tides 
is generally one and a half to two times as great as that at Neves. Neve tide is one and a half to two times as great as spring tide in the air. That is the fall aisle. Next, waves and wind. The sea wave is by far the most powerful force acting on harbor. Various harbor is the break water or the land mass. सी वॉल लो अगर अपने वाला स्ट्रक्चर लग क्या एक्टिंग नहीं तो वेल्यू फोर्स में आ रहे हैं ना तो वेव फोर्स आन। ओके, दिस इस प्रोड्यूस्ड बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। वेव फोर्स में जो विंड इन दें, वाटर सी वाटर दें, उड़ा कंबाइन्ड इफेक्ट आन। इट हैज टमेंडस डैमेजिंग पावर will not be out of place to port a well known author who says the wave has the impulse of a huge battering ram and equipped with the point of a pickaxe and chisel edge ayo itu vali ye oru oru bulldozer okka verunnu pole verum pakshe ennal oru vaadu moorchi ulla oru aayudham pole adu adinte effect aan appo adu oru eduthu kaaran parannu kaaranu oru wave inde effect ennu parannu harbor il valare pradhanamaana oru vaadu vali force pakshe adhe samayam valare moorchi ulla oru आई तो बोले आज हम इन्दे सुबह बोलता हूँ और क्या है नेचुरल फिनोमेना ही वाला इनकॉम्प्रिहेंसिबल नेचुरल फिनोमेना मतलब ऐसे ने वेरिएंट इन्दे प्रतिक्रिया बताया था एलिमेंट्स पूर्ण माय मंसला का बताया था और एक नेचुरल फिनोमेना वाटर वेव्स आर ऑफ टू काइंड्स रेंड तरत्ते लोल्ला तिरमाले का लोन्� वेव्स वाटर ने विंड ने कंबाइन्ड एक्शन को डाउन डाउन ने अनुमान बोला था ना तो रेंड तरह तेरे लोग वेव्स होंगे ओसिलेशन वेव्स विच आर स्टेशनरी एंड आम तो ट्रांसलेशन वेव्स विच पोसेस फॉरवर्ड मोशन तो शे इल्ला वेव्स में आदमी स्टार्ट जेगी ना तो ओसिलेटरी वेव्स आने टाइना � ओके ट्रांसलेटरी वेव्स ऐड टू मारनो अलग ही फॉरवर्ड मोशन वाला वेव्स ऐड टू मारनो अत बोले द फिगर ले गाने जितनों द ये वाला सी बेड आ पिने बॉट द ये वाला शुभ डे आने शोर न्यू टर्न आना द वेव्स मूवी इन द विंड इन एक्शन आन्दर द वेव इन द पार्ट्स मार के इधर � अगर वाले अंगना करेले वाले एकदम बोलते हैं कम क्रस्ट ट्रफ़ने काट लो मिन्ने ओवर टेक की जाएगी अब डे एक ओवरहैंग उन्नड़ा होगी तो ब्रेक ही है जी अरे ये अपना भाग हम तारे ना भाग देने काट लो मिन्ने यात्रा जाएगा शोर ले इडिच्चे अब डे तगरन ओके the movement of a translatory particle of water of the wave as it nears the shore or obstruction is such as to Make the crust gain on the trough. अगर अगर crust trough ने काट लम बुन्ने बोइटल overhangs and falls down with a bang and breaks into froth. तेरे माला करेल रीज़न में पता भेज अल्ले तो अन्न froth. Okay बा. Draw neat sketch and explain the forces created due to wave action against a marine structure. What are the phenomena occurring due to these forces? Okay. अब इधर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया रहता हूँ इधर हम लोग नोक का। सो ए सी वेव व्हेन ब्रेकिंग अगेंस्ट एन ऑब्स्टेकल और ए सी स्ट्रक्चर गिव्स राइज टू वेरियस फोर्सेस। ये क्या नोक का? ए डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स कॉसिंग कंप्रेशन। अदौ वाले ए डिफ्लेक्टेड वर्टिकल फोर्स टेंडिंग टू � a downward vertical force due to the collapse of the wave. अब और एक सी वेव, ए दंगे लिए और एक सी स्ट्रक्चर, अगर एक हार्बर ले ब्रेकवाटर आवा, ओके, अंगने ये वाला स्ट्रक्चर ले चंद इडी किंबोल, इन द का तरह तरह वाला फोर्स से बनाना है वाला, और लगा एक वेव वो जो स्ट्रक्चर ले इडी किंबोल, कड़ाली इन द दीर्घ तोला स्ट्रक्चर इडी किंबोल, direct horizontal force causing compression then a deflected vertical force tending to shear away any projections on the face of the wall that is the cut a little bit the end of the wall ok the protection of the wall now the end of the projections on the end of the wall that is the end of the wall that is the force of the wall or a deflected vertical force अर्थात् बोले डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स ड्यू टू कॉलैप्स ऑफ़ द वेव वेव नेरे वन रिडिच्च तागेरम बोलता है ना अर्थात् तारोटम एक फोर्स एक्सर्टेड है डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स ड्यू टू द कॉलैप्स ऑफ़ द वेव 
okay which tends to disturb the mound construction of the foundation mound construction idana nammada sea wall ennu vicharikkya ivada idu foundation und rubble mound foundation appo ivada or horizontal force undavunu adha ingane or force varunu adu pole thane mugalilotu or deflected upward force undavunu adu pole or deflected downward force undavunu okay ingane moonu forces undavunu ee or force inde karyam kodi ivada parayunnundu the suction due to the return of water after striking okay adhaayathu nammal nerthe the figure il kanichu parayunnu wall le adha or horizontal compression then a deflected vertical upward then a deflected downward vertical appo ee horizontal compression force ne thanne tirichu ee wave vannu idichu tirichu povumbam oru suction force undavunnundu അതായത് വേവിൻ്റെ വേവിൻ്റെ റിട്ടേൺ മൂവ്മെൻ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദീസ് ഫോഴ്സസ് ഹാവ് ബീൻ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി ഷോ ഇൻ ഫിഗർ അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ഫോഴ്സസ് ഗീവ് റൈസ് ടു ദ ഫോളോയിങ് ഫിനോമിന ഈ ഫോഴ്സസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിന എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എ പവർഫുൾ മൊമെൻറ്ററി ഇമ്പാക്റ്റ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് എ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പവർഫുൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് വലിയൊരു ലോഡാണ് ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പവർഫുൾ മൊമെൻറ്ററി ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഓക്കെ അതും ചെറിയ സമയത്തേക്ക് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് പീരിയഡ് അടുത്തത് വൈബ്രേറ്ററി എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇമ്പൾസസ് ഇമ്പാർട്ട് ടു ദ വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ജോയിൻസ് ഓർ പോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഈ മറൈൻ സ്ട്രക്ചറിന് ആ മറൈൻ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തായാലും വാട്ടറിലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വോയിഡ്സിൽ വാട്ടർ കാണും അതിൻ്റെ വോയിഡ്സിലുള്ള വാട്ടറുമായി വാട്ടറിനകത്ത് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വേവ് ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് അതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ കൺഫൈൻഡ് എയർ ഇൻ ദ പോൾസ് ആൻഡ് ക്യാവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഈ വോയിഡ്സിൽ വാട്ടർ മാത്രമല്ല എയറും കാണും നമ്മുടെ മറൈൻ സ്ട്രക്ചറിലെ വോയിഡ്സിൽ വാട്ടർ മാത്രമല്ല എയറും കാണും അപ്പോൾ വാട്ടറിനകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേവ്സിന് പറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എയറിനകത്ത് ആ വോയിഡ്സ് ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഈ വേവ് ഫോഴ്സിന് പറ്റും ഇത് ഇതാണ് ആ നാല് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാല് ഫിനോമിന നമുക്ക് ആ ഫിനോമിന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഡയനാമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് വേവ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡയനാമിക്സ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എ സർഫസ് സബ്ജെക്ട് ടു കണ്ടിന്യൂഡ് ഇമ്പാക്ട്സ് കുഡ് ബി മെഷേർഡ് ബൈ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അതായത് എന്തുവാണ് ആ സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ആ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സൊ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ദ വേവ് ഇസ് സഡൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോസ് എ ഷാർപ്പ് ബ്ലോ ഓഫ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി followed by static pressure അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് മൊമെൻറ്ററി പവർഫുൾ മൊമെൻറ്ററി ഇമ്പാക്റ്റ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇമ്പിഞ്ചിങ് ഓൺ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഓക്കെ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു അതായത് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വേ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം കാരണം അത് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയാൻ പറ്റും വേ ഫോഴ്സിൻ്റെ അപ്പം മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാസിനെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻ ടു വി സോ ഡബ്ല്യു വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്നായി ദർ ഫോർ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഓൺ വിച്ച് ദ വേവ് സ്ട്രൈക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വി സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഫിസിക്കൽ ടു പി the pressure on unit surface in air compression petti nokka the maximum internal pressure on an imprisoned air column in the pores or crevices of structures will be equal to as much as 3.5 times the pressure of water on the face of the wall or structure ഓക്കെ അതായത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്
വേവ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിട്ട് വരും അത് വലിയൊരു പ്രഷറാണ് വേവ് ഫോഴ്സ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെക്കാട്ടി വലുതാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ ഇൻ ക്രവിസസ് ഓർ ഓപ്പൺ ജോയിൻസ് ഇൻ മേസണറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദിസ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വെൻ റിപ്പീറ്റഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ആസ് എ പവർഫുൾ ഡാമേജിങ് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡാമേജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വെയർ സച്ച് സീ വാൾസ് ഓർ ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ട് ടൈപ്പ് ദയർ കംപ്രഷൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റ്ലി റിലീസ്ഡ് ഓവിങ് ടു ദ ന്യൂമറസ് വോയിഡ് സ്പേസസ് ഇൻ ദ മൗണ്ട് ത്രൂ വിഷ് ദ പ്രഷർ റിലീവ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ദ ഈ മൗണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വോയിഡ് സ്പേസസ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രഷർ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ വളരെ കുറവായിരിക്കും വാട്ടർ ഹാമർ നോക്കാം ദിസ് ഹൈഡ്രോളിക് ഫിനോമിന പ്രൊഡ്യൂസസ് മാക്സിമം പ്രഷേഴ്സ് ഇക്വാലിൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ദ ഫേസ് പ്രഷർ ഓൺ എൻക്ലോസ്ഡ് വാട്ടർ കോളംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ഹാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരട്ടി ഫോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ഇൻസൈഡ് ദ ജോയിൻസ് ആൻഡ് പോൾസ് ഓഫ് ദ മേസൺറി സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് എയർ കുഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ് മച്ച് ഓഫ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ വോയിഡ്സിൽ വാട്ടറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പക്ഷേ ഒരു ആ വോയിഡ്സിൽ തന്നെയും ഒരു എയർ കുഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രഷറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും വാട്ടർ ഹാമറിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിഗറിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മറൈൻ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ക്രവിസസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എയർ കോളംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വോളിലെ ഫേസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പതിനഞ്ച് ടൈംസ് ആണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ എയർ കോളം സഹായിക്കും അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് വെള്ളം ഇൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ബാക്കി എയർ എയർ കുഷൻ ആണ് എയർ കുഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയും അടുത്തത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് വാട്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം നെസസിറ്റി ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അലൈൻമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു എൻക്ലോസ് ഹാർബേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു എൻക്ലോസ് ഹാർബേഴ്സ് and to keep the harbor waters undisturbed by the effect of heavy and strong seas are called breakwaters okay by a harbor la water may protect the environment structure adana breakwater classification nokam moonu types undu heat or mound breakwater mound with the superstructure adu pole third upright wall breakwater So first type സോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഹീപ്പ് ഓർ മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെട്രോജീനിയസ് അസംബ്ലേജ് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ റബ്ബൾ രണ്ട് അൺട്രസ്ഡ് സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്സ് മൂന്ന് റിട്രാപ്പ് പിന്നെ സപ്പ് അതായത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് സപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ മെനി കേസസ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂജ് ബൾക്ക് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് അപ്പം റിട്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രാപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂജ് ബൾക്ക് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ artificial blocks the whole being deposited without any regard to bond or bending appo oru foundation um illade allengi oru bond um illade allengi layer wise allade verve anga drop cheyyan appo heap or mound breakwater type aanu simplest type of breakwater appo idella verve dump eeyuvana kadalilotu till the heap or mound emerges out of the water the mount being consolidated and its side slopes regulated by action of waves so the side slope vare wave action kondana uh, level aavunnathu the quantity of rubble depends on the depth rise of tides waves and explosion the quantity of rubble etra veyano nalladhu adu depth ne depend cheyyum pinna waves ne depend cheyyum okay disturbing action of the waves is most between high and low water levels all protective methods are adopted below the അബവ് ദ ലോ വാട്ടർ ലെവൽ പ്രൊട്ടക്ട് ലോ വാട്ടർ ലെവലിന് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും എല്ലാ
ഇനി നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നോക്കാം ഒന്ന് ഡംപിംഗ് ഹെവി ബ്ലോക്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓൺ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹീപ് ഫോർ മൗണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് വാട്ടറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡംപിംഗ് ഹെവി ബ്ലോക്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓൺ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓൺ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് റബ്ബറുള്ള ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഹീപ്പ് അവിടെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഹീപ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഇതിൽ ഹീപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ടൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ബ്ലോക്ക്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ആസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലേഡ് വിത്ത് എൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ വേവ്സ് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക്സ് അടുക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് മാനറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വെറുതെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ടോപ്പിലും ഫ്രണ്ട് ഫേസിലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ലെയ്ഡ് ഇൻ റെഗുലർ കോഴ്സസ് അതായത് ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ടാണ് ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹീ ഓർ മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ദെൻ വി ഹാവ് ദ paving the upper part up to the low water level by deep granite blocks the low water level in the avadana mogal lot deep granite blocks adiki vekka okay the granite paving the ivada kana ivada low high water level ivadeyana low water level ivadeyana avada low water level in avadana mogal lot the granite blocks adiki vechirikku granite paving blocks set in cement mortar mortar vechu bind edittund ഓക്കെ ഇനി മൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ നോക്കാം അത് നമ്മുടെ ഹീ പവർ മൗണ്ട് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ തേപ്പിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റബിൾ മൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് യൂസിങ് റബിൾ ഓഫ് അസോർട്ടഡ് വെയ്റ്റ്സ് പ്ലേസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈസസ് ഓരോ സൈസ് ഉള്ള റബിൾ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ കോർ കോർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പുറകോട്ട് പുറമെ വരുന്നതോറും സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് റബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഫൈവ് ടൺസ് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൺസ് ഇവിടെ ടു ടൺ ബ്ലോക്സ് ടു എയ്റ്റ് ടൺ ബ്ലോക്സ് ഓക്കെ ഏറ്റവും പുറമെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ട്വൻറ്റി ടൺസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടൺസ് അപ്പം പുറമെ പോകുന്നതോറും ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ബ്ലോക്സ് ആവാം അല്ലെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ആവാം എന്ന് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും കോറിൽ വരുന്നത് റബിൾ ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് സൈസ് അങ്ങനെയാണ് മൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഹീപ്പ് ഓർ മൗണ്ട് ടൈപ്പ് നോക്കി ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് മൗണ്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഫൗണ്ടഡ് അറ്റ് ലോ വാട്ടർ ലെവൽ അതായത് മൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് എന്ത് വേണം നോക്കാം എ സോളിഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ കീ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ പാരപ്പെറ്റ് on the sea face is constructed on top of the rubble mound or key und or parapet und rubble mound in the mugalil adinana second type of breakwater okay anganeya ini the advantages of construction nokka it provides a platform for nammal parane or key construct cheyanu parane key ennu vachal or platform aanu for handling car then a superstructure ennu parane key plus parapet aanu appo it protects the top of the mound it reduces the mass of rubble required for the mound in proportion to the depth at which it is founded the superstructure ullathu kondu rubble athrayum korchu madhi karana nammal top vare rubble inda avashyamilla okay unlike the ordinary or plain mound breakwater ee plain mound allekil ordinary mound breakwater nu parayana nammal first type aanu adha heap or mound breakwater this type of construction makes it possible for ships to come close to the breakwater wall on the inner or harbor side for loading and unloading cargo as in a platform ullathu kondu ships in korachu kude close aayittu vannu cargo load cheyanu unload cheyanu but heavy concrete blocks ivada adu kaanichittunde ivada a parapet dande kaanichittunde pinne adu pole thanne the key key portion um kaanichittunde idana key portion ithrey vaana key portion ivada yana ships ne vannu ഗുഡ്സ് അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ലോ വാട്ടർ ലെവലും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബൾ മൗണ്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹെവി കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ സീ ഫേസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ 
ഇവിടെയാണ് ഷിപ്സ് വരുന്നത് ഹാർബറിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതാണ് ഇന്റീരിയർ ഇവിടെ എന്തുവാണ് ഇവിടെ കടലാണ് അല്ലെ ഇവിടെ സീ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ സീ സൈഡിൽ അവർ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ സ്ട്രക്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി അത് തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൗണ്ട് വിത്ത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഫൗണ്ടഡ് ബിലോ ദ ലോ വാട്ടർ ലെവൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൗണ്ട് ഉണ്ട് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലോവസ്റ്റ് വാട്ടർ ലെവലിന്റെ താഴെയാണ് കഴിഞ്ഞ കേസിൽ അത് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ വാട്ടർ ലെവലിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റബിൾ മൗണ്ട് ഉണ്ട് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ലോവസ്റ്റ് വാട്ടർ ലെവലിന്റെ താഴെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് മറ്റേ കേസിൽ ലോവസ്റ്റ് വാട്ടർ ലെവലിന്റെ അതേ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോ ആയിരുന്നു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെയും കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് എവിടെ സി സൈഡിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ സൈഡിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് മൗണ്ട്സ് നോക്കാം മൗണ്ട്സ് ലാക്ക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെർമനൻസ് ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ സ്പെഷ്യലി ദ അപ്പർ പോർഷൻസ് Okay, they stand in equilibrium below levels of wave effect at slopes of 45 degree to 50 degree. Above the southern 45 degree, 50 degree and rubble mound in the slope. So, if you have a shape or section of permanent area, we have to change the dumpy in the end region, and the depth and region, the wave in the actual end region. Maximum wave effect and disturbance of the mound is felt between high water level and low water level. Above the tide in the variation maximum, we have to change the levels in the end region. ലാർജർ ആൻഡ് ബിഗർ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ടൺസ് ഈച്ച് ഓർ മോർ ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വൺ ടു വൺ ഇൻ ദിസ് റീജൻ അപ്പം ആ ഒരു റബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തേർട്ടി ടൺസ് വേ ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്സ് വൺ ഈസ് ടു വൺ സ്ലോപ്പിൽ അവിടെ അടുക്കി വയ്ക്കും ഓക്കെ മൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം മൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ റബിൾ മൗണ്ടിന് ഒന്ന് ബാർജ് മെത്തേഡ് രണ്ട് സ്റ്റേജിങ് മെത്തേഡ് മൂന്ന് ലോ ലെവൽ മെത്തേഡ് ബാർജ് മെത്തേഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ബാർജസ് വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടംസ് ബാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സ്പെഷ്യൽ ബാർജസ് വിത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടംസ് ആൻഡ് ഹോപ്പേഴ്സ് വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സ് ഹോപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഈ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺ ഷേപ്ഡ് അതിനാണ് ഹോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടംസ് ആൻഡ് ഹോപ്പേഴ്സ് വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സ് ആൻഡ് doors at the bottom opening outwards are used the hoppers are loaded with rubble and the barge is adjusted and aligned in position along the line of construction and the load is discharged by opening the hopper doors okay so the very easy explanation is idu okay idana barge valiya oru platform pole yana idu okay so ivide aanu oru hopper ullad namma conical shaped container so idinagathu nammude rubble റബ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബ്ലോക്സോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് താഴെ ഡോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് രണ്ട് ഡോറുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും തുറന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡോറുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള റബിള് താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബാർജ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ എൻ ദ മൗണ്ട് റൈസസ് അപ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഹൈ ദാറ്റ് ഹോപ്പർ ബാർജസ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഡെക്ഡ് ബാർജസ് ആർ റിസോർട്ട് ഇട്ടു അപ്പൊ അതായത് മൗണ്ടിന്റെ ഉയരം കൂടി വരുന്നതോറും ഈ ഹോപ്പർ ബാർജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡെക്ത് ബാർജ് യൂസ് ചെയ്യും ഡെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോപ്പറിൻ്റെ അത്രയും ഡെപ്ത് ഇല്ല പക്ഷേ ഡെപ്ത് കുറവാണ് ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബാർജ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം ഡെപ്പോസിറ്റിങ്ങും കിട്ടും അതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റിങ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ വലിയൊരു ഏരിയയിൽ മൗണ്ടിൻ്റെ മെറ്റ് റബിൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോക്കാം അതായത് സ്റ്റേജിങ് മെത്തേഡ് സ്റ്റേജിങ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ A series of piles are driven at regular intervals of 15 inches to 20, 15 feet to 20 feet and connected by longitudinal runners, struts and braces forming a number of parallel tracks for tipping wagons to move on rails. Okay, so we have to install some piles here. So, we have to connect with the piles. Runners, struts and braces. So, we have to connect with the tracks and parallel tracks. അതിനകത്തുകൂടെ വാഗൺസ് പോകും ഓക്കെ ഈ വാഗൺസിനകത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹോൾഡ് നമ്മുടെ റബിള് ആ വാഗൺസിനകത്ത്
as work in one section is completed, staging is removed. Staging in the Varanyal, number piles in the um, runners, struts, and braces, other rails in the Vellamaru uh, combined setup in another staging in the Varanyal. Other one thing, the wagons in a movie, and the train track in the only movie in the Vole. The wagons movie in the staging in the Mogul. Uri Salat. Mount in the construction area, like a material drop in the area, I would staging mighty whereas at the okay. Third one is the low level method. This consists in forming a length of mound from the shore well above the high sea level and using this for laying tracks and running tipping wagons on the solid breakwater structure as it advances. Okay. The shore in the number carry in the end. Mount in the Urubhadam, Padaka, construct either high sea level in Mughal light. Other which it number are very structural in them, number tracks advance in them, wagons run in other than low level method on the right. Now we will move to uh, topics like keys, piers, wharfs, jetties. Transit sheds and warehouses, navigational aids, lighthouses, signals, types, and moorings. Okay. The platforms or landing places are necessary for ships to come close enough. Okay. The platform and English ship in a close side to port, little harbor, little close side to one. Uh, passengers may cargo at a load, yang, unload, yang, but if you have a platform, you can wharfs and the varayana. Okay, the wharfs along and parallel to the shore are generally called keys. Keys in the Varanyal, wharfs, like platforms which are along and parallel to the shore. Okay, you know, come with the shoreline, and this is shoreline, but this is parallel light, that is the longitudinal span limb, all the structure, and the key in the Varanyal. Okay. Uh, those that project into the ship's fairway or basin at right angles or oblique from shore are known as piers. Okay, rather, the um, shoreline is in an angle, um, the right angles are in the platform, along the shore, alla, away from the shore, and in right angles. That is piers. Piers. Wharves. Keys, piers, in the terms number one. In the transit sheds, these are sheds of one or two stories in height. The floor area being devoted to handling and distribution of incoming and outgoing cargo requiring protection. Okay, but cargo story and all the transit sheds. Okay, that is all the space and I can. Construction requirements in the doors should be able to rapidly open and close. Pet and open and close. Construction should be light and fire resisting. Goods in a fire in the protect. Should have ample lighting. Okay, lighting facility. A day, a night, a work. Should have modern fire fighting apparatus. Then, emergency fire on the end. And a pet and a cannula system. Warehouses are permanent structures. Transit shed and other corruption air take mathram goods storage and other is the low. Korean all goods story and only for a lengthy duration behind transit sheds. Okay, we can build warehouses which are permanent structures. Okay, about the about a mechanical story in a dutiable cargo. I will keep the tax clear the end cargo customs authority to control all. Cargo. Bangalore warehouses in the Barayan, bonded warehouses. Nan. Other the construction RCC Pondana, the reward floor regal and gun, reinforced cement, concrete under the permanent structure item, pala floor regal and tarikin, warehouses constructed. Bavada buildings for grain storage, meat storage, okay, the Langanam, the Lam Harbor Lola structures and Yan, other special storing bins and spouts to empty grains 
ഈ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും എല്ലാം പ്രത്യേക എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് വേണം ഓക്കെ ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണ് വെയർ ഹൗസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ റെഫ്രിജറേഷൻ പ്ലാൻസ് ഫോർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് പിന്നെ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ലൈറ്റ് ക്രെയിൻസ് ഓക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം ക്രെയിൻ ദ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രെയിൻ ഓക്കെ അതും വേണം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഓൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലോർ ലെവൽസ് ക്രെയിൻ തകണ്ടോ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്ലോറുകളിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ നിന്നൊരു കാർഗോ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിലോ മുകളിലേ നിന്ന് താഴെ എത്തിക്കണമെങ്കിലോ ഈ ക്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നോ യു വിൽ സി അബൌട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോക്സ് ഡ്രൈ ഡോക്സ് വെറ്റ് ഡോക്സ് ആൻഡ് ഫോം ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസിൻസ് ആൻഡ് ഡോക്സ് ഓക്കെ ഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയാസ് ഫോർ ബർത്തിങ് ഷിപ്സ് ഷിപ്സ് ബർത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിപ്സ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ദേ ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് ആൻഡ് ടു കീപ്പ് ദം അഫ്ലോട്ട് അറ്റ് എ യൂണിഫോം ലെവൽ ഷിപ്സിനെ ഒരു യൂണിഫോം ലെവലിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് കാർഗോ ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാർബേഴ്സിനകത്തും വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ഉണ്ടാവും അല്ലേ വാട്ടർ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡോക്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഹാർബറിൽ തന്നെയും ഡോക്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻ പോർട്ട്സ് ഓൺ ദ ഓപ്പൺ സീ കോസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ എൻ ഔട്ട് ലൈൻ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ബേസിൻസ് ആർ ഫോംഡ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് ഷെൽട്ടർ അപ്പോൾ ഹാർബറിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഷെൽട്ടർ പോലെ ഒരു ഡോക്ക് പോലെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ അത് ഇതാണ് ഹാർബർ ഹാർബറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഡോക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരു ഇൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ പണിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഷിപ്സ് കയറ്റി ഒരേ ലെവലിൽ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോക്സിനെ പറ്റി സിലബസ് പറയുന്നുണ്ട് വെറ്റ് ഡോക്സും ഡ്രൈ ഡോക്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെറ്റ് ഡോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഇൻക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ആർ ഷട്ട് ഓഫ് ബൈ എൻട്രൻസസ് ഓർ ലോക്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഗേറ്റും ലോക്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഷിപ്സിൻ്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെയും ബേസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഓപ്പൺ എൻട്രൻസ് ഉള്ള അതായത് ലോക്ക് ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ എൻട്രൻസ് ഉള്ള ബേസിൻസ് ദേ ആർ ഓൾസോ സബ്ജെക്ട് ടു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് ലെവൽ ഡ്യൂ ടു ടൈഡൽ വേരിയേഷൻസ് അവിടെ പക്ഷേ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവിടെ ഒരു പെർമിസിബിൾ റേഞ്ച് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫീറ്റിനകത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിൻസിൽ ടൈഡൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെറ്റ് ഡോക്സും ഉണ്ട് ടൈഡൽ ബേസിൻസും ഉണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് ഡോക്സിൽ ലോക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഒരേ ലെവൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി ഗേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ടൈഡൽ ബേസിൻസിനാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എൻട്രൻസ് ആണ് അതായത് ലോക്കും ഗേറ്റും ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ടൈഡൽ വേരിയേഷൻ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് വരെ വരികയുള്ളൂ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ടൈഡൽ ബേസിൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്ക് ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എ ക്ലോസിങ് ഓപ്പണിങ് ആക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ഷിപ്സിന് വരാനോ പോകാനോ പറ്റും ഇനി വെറ്റ് ഡോക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുവാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ടൈ ഓപ്പൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണം എപ്പോഴും വാട്ടർ ലെവൽ സെയിം ആയിരിക്കും ടൈഡൽ വേരിയേഷൻ ഇല്ല പ്രിവെൻസ് ദ റബ്ബിങ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് സൈഡ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കീ വോൾസ് അപ്പം ടൈഡൽ ബേസിനിൽ വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഷിപ്പിന് റബ്ബിങ് ആക്ഷൻ അതായത് ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്ത് കീയിൽ അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മുട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ചാൻസ് ഇല്ല ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോംസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ സി ആൻഡ് ഹാർബർ ഡു നോട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ദ ഡോക്ക് എൻക്ലോഷർ കടലിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് ഷിപ്പിനെയോ ഹാർബറിനെയോ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വെഡ് ഡോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ
ini we will move to dry docks okay dry docks pala types undu namu nokkam graving or dry dock graving dock ennu parayum this is also known as a dry dock which is a long excavated chamber okay valiya oru kuri aanu oru vaadu neelam ulla neelam ikka figure kaanum parayum adana 1000 adi neelam undu ivide okay it has a semi circular end wall and a floor pinne side walls സൈഡിൽ വാൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാം സെമി സെൽക്ക് സർക്കുലാർ എൻഡ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ എക്സ്കവേറ്റഡാണ് അതായത് കുഴിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലോറിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്കാ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് ഫ്ലോറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സൈഡ് വാൾസ് ആർ ഫൗണ്ട് വിത്ത് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് നോൺ ആസ് ഓൾട്ടർ കോഴ്സസ് ടു റിസീവ് ദ എൻസ് ഓഫ് ദ ഷോഴ്സ് ആ സൈഡ് വാൾസിലെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെയും തിയേറ്ററുകളിലെയൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഷിപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം ദ ഡോക്ക് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഓർ മേസൺറി ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറൊക്കെ ഹാർഡ് ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓർ മേസൺറി ഉപയോഗിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓൾട്ടർ കോഴ്സസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഓഫ് ഗ്രാനൈറ്റ് ടു വിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ദ ഹെവി ബിയർ അപ്പൊ ഈ ഷിപ്പിന്റെ സൈഡ്സ് ഇവിടെ മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സ്റ്റെപ്സിലൊക്കെ ഗ്രാനൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൾവേർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ സൈഡ് വാൾസ് ഫോർ ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് എംറ്റിങ് ദ ഡോക്ക് ഈ സൈഡ് വാൾസിൽ കൂടെ തന്നെ വാട്ടറിന് എൻ്റർ ചെയ്യാനും ലീവ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി കൾവേർഡ്സ് അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡ്രൈ ഡോക്ക് ഫ്ലോർ ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ കോൺക്രീറ്റിലാണ് അതുപോലെ ഫിക്സ് ദ കീൽ ആൻഡ് ബിൽജ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓക്കെ കീൽ ബ്ലോക്ക് ബിൽജ് ബ്ലോക്ക് എന്നാൽ ഇതാണ് സൈഡ് വോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്റ്റെപ്പിങ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദ ഷിപ്പ് ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് ഷോഴ്സ് ഷോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് വോൾസിൽ നിന്നോട്ട് വരുന്ന സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഷിപ്പിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു കീൽ ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കീൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ കീൽ ബ്ലോക്കിലാണ് ഈ ഷിപ്പിൻ്റെ ബോട്ടം എഡ്ജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സൈഡ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷോഴ്സ് ഉണ്ട് സൈഡ് വോൾസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കീ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഷിപ്പ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോർ ഹാസ് എ ക്രോസ് ഫോൾ ടു ദ സൈഡ് ഡ്രെയിൻസ് വിച്ച് ഹാവ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ സ്ലോപ്പ് ടു ക്യാരി അവേ ഓൾ വാഷ് വാട്ടർ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പും ഉണ്ട് ഫ്ലോറിന് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ബിഗ് കപ്പാസിറ്റി പമ്പ്സ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെഷീനറി ആൻഡ് റിപ്പയർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾ സ്യൂട്ടബിളി ഹൗസ്ഡ് ഏതർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഓർ ഇൻസൈഡ് ദ സൗത്ത് സൈഡ് വോൾസ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വോൾസിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ പമ്പുകളും ഹോസുകളും ക്രെയിൻസും എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഡോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈ ഡോക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ship enters the dock on adjusting the water level inside the dock to that outside appa adhaayad dock inde ullil vellam porame etra undo athrayum thanne level il nilanathunu adinu shesham ship agathekku verunu pinne entrance gate closed aanu appa ini vellam porathekku pump cheyunu അപ്പോൾ ഷിപ്പ് നേരെ വയ്ക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഷോഴ്സ് സപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞ പോലെ നിർത്തുന്നു പിന്നെ ആ കീൽ ആൻഡ് ബിൽജ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഷിപ്പിനെ പതുക്കെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഗ്രേവി ഗ്രേവിംഗ് ഡോക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡ്രൈ ഡോക്സ് ഓക്കെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡ്രൈ ഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വെസ്സൽ which can lift a ship out of water and retain it above water by means of its own buoyancy appo oru shipine uyarthi nirthanulla buoyancy buoyancy action ulla oru dock it is a hollow structure of steel or concrete consisting of two side walls and a floor with ends open okay to receive a ship the structure is sunk to the required depth by ballasting its interior chambers with water and the ship is then floated into position dock is raised bodily that is a hollow structure of steel or concrete okay adinu shesham ee structure ne 
നമ്മൾ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു ഷിപ്പ് അതിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് അതിനെ കടലിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു അതിൻ്റെ ലെവൽ താഴ്ത്തുന്നു ഷിപ്പ് അതിലേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റിജിഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സെൽഫ് ഡോക്കിംഗ് ഉണ്ട് സെൽഫ് ഡോക്കിംഗ് ഉണ്ട് സെൽഫ് ഡോക്കിംഗ് ഓഫ് ഷോർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റിജിഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൈഡ് വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം സെക്ഷനുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒറ്റ യൂണിറ്റായിട്ടാണത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലോർ പോർഷനകത്ത് ഒരുപാട് ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സെൽഫ് ഡോക്കിംഗ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡോക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെക്ഷൻസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ദാ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഷിപ്പ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മൂ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി അപ്പം ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനോ റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്താനോ സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്തത് ഓഫ് ഷോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡ്രൈ ഡോക്ക് ഓക്കെ ഓഫ് ഷോർ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എൽ ഷേപ്ഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ നോ സൈഡ് വാൾ ഓൺ ദ വാട്ടർ സൈഡ് വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്ത് അതിന് സൈഡ് വാൾ ഇല്ല അതുപോലെ എൽ ഷേപ്ഡ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഷേപ്പ് ദ സൈഡ് വാൾ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഷോർ ബൈ ഹിൻഡ് പാരലൽ ബൂംസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ലിഫ്റ്റിംഗ് യുവർ ലോവർ ഇൻ ദ ഡോക്ക് ഷിഫ് ടു ബി ഡോക്ക് കുഡ് ബി ബ്രോട്ട് ഓൺ ടു ദ ഡോക്ക് ഫ്രം ഏതർ എൻഡ് ഓർ സൈഡ് വേസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കീ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൽ നിന്നും ബൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട്സിൽ കൂടെ ഈ എൽ ഷേപ്പ് ഡോക്കിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബോട്ടിന് ഇതുവഴി വേണമെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സൈഡ് വേസ് വേണമെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാം ബോ ബോട്ട് അല്ല സോറി ഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഷിപ്പ് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഡോക്കിനെ ഈ ഓഫ് ഷോർ ടൈപ്പ് ഡോക്കിനെ ആവശ്യമുള്ള ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഡോക്ക് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഇൻ എ ഷെൽറ്റേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ബീങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു റിവർ കീസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്സിലോ ഹാർബേഴ്സിലോ കൊണ്ടുപോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ട്രേഡ് ഓക്കിൻ്റെ ഇറ്റ് ഇസ് ചീപ്പർ ഇൻ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനും പകുതി സമയം മതി ഗ്രേവിംഗ് ഡോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു എക്സ്കവേഷൻ നടത്തണം സ്റ്റെപ്പ് കെട്ടണം അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ പകുതി സമയം മതി ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ട്രേഡ് ഡോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മൊബിലിറ്റി അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ ബി ഫിക്സ് ടു ദ കീസ് ഓർ ദ ഷോൾസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ട്രിം ടു ടേക്ക് എ ഡാമേജ്ഡ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഷിപ്പ് വിച്ച് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ ടു ടോ ത്രൂ ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് എ ഗ്രേവിംഗ് ഡോക്ക് ഗ്രേവിംഗ് ഡോക്കിനകത്തൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സൈഡ് വേസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ട്രെയിൻ ഓഫ് കമ്പോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ എലാബറേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഓർ ഗേറ്റ് വലിയ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലോക്ക് ഗേറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സിങ് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതായത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അതൊരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് സീ വാട്ടറിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അൻപത് വർഷമേ അതിന് ആയുസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എൻ്റെ ക്ലീനിങ് പെയിൻറ്റിങ് കാരണം മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് എക്സ്പോസ് ടു സീ എലമെൻസ് അതുപോലെ മനോവറിംഗ് ആൻഡ് ടോവിംഗ് ഓഫ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് കുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഗീവ് മാക്സിമം കീ ഏജ് കീ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് സൈഡ്സ് കുഡ് ബി കൺവീനിയൻ്റ്ലി എക്സ്റ്റൻഡ് അതായത് നമുക്ക് ആ നേരെ പെർമെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം സൈഡിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അതായത് നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നീളമുള്ള കീ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് കീസ് ടൈപ്പ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് കീസ് ആകുമ്പോൾ ഇതാ ബേസിനുണ്ട് അപ്പം നേരെ പാരലൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് പകരം ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് Now we will move to Navigational Aids. Okay, Navigational Aid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷിപ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം അതായത് കടലിൽ ഷിപ്സ് പോകുമ്പോൾ ഹാർബറിലോട്ട് അതിന് കയറാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർബറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് ഷിപ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോറിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസിനാണ് നാവിഗേഷൻ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫിക്സഡും ഫ്ലോട്ടിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദേ ഓൾസോ സെർവ് ടു വൺ ഓഫ് ഹിഡൻ ഡേഞ്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാൽ എൻഹാൻസിങ് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ പിന്നെ നാവിഗേറ്റിംഗ് എ നാരോ ചാനൽ ഇന്ന് എ വൈഡ് എക്സ്പാൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സേഫ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഹെൽപ്പ് മറൈനേഴ്സ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദിയർ പൊസിഷൻ അവരുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സേവി സെയിലേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിലുള്ള ക്രൂവിനെയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ഓഫ് നാവിഗേഷൻ ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് നാവിഗേഷൻ ലൈറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോഫ്റ്റി സ്ട്രക്ചർ പല അറകളുള്ളത് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് പോപ്പുലർലി ബിൽറ്റ് ഓഫ് മേസൺറി ഓർ റീൻഫേഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് Okay, it is in the shape of a tall tower on a high pedestal. When the pedestal is standing in the middle of the tower, it is in the middle of the tower. The tower is in the middle of the floor, it is in the lighting equipment, it is in the living rooms, it is in the necessary supplies, it is in the operator. It can be located on shore or on islands. It is in the middle of the tower, it is in the middle of the tower. It is easily connected with the nearest village or township by proper communications. That's the beacon lights. Beacon lights are the same. One light is the same. One light is the same. One location is the same. Okay, that's the same. 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 Indicators or colors are the same. Okay, the beacon lights are the same. The beacon lights are the same. The radar reflectors are the same. അതൊരു ഒബ്ജക്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അത് റേഡിയോ വേവ്സ് വെച്ചിട്ട് റഡാർ വേവ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റേഡിയോ ബീക്കൺ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതായത് അതും ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശി ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു നാവിഗേഷൻ ലൈനാണ് അതുപോലെ വിഷ്വൽ ബീക്കൺസ് ഓക്കെ വിഷ്വൽ ബീക്കൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് അല്ലാതെയുള്ള എന്ത് ബീക്കൺ വേണമെങ്കിലും ആ റേഞ്ച് ഫ്രം സ്മോൾ സിംഗിൾ പൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ടു ലാർജ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഓർ ലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ആ അത് അതിനകത്ത് ആ ചെറിയ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നില്ല അതിന് പകരം ലൈറ്റ് ഹൗസസോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഷിപ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് വരുന്നത് ലൈറ്റ് പലതരം ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ലൈറ്റ് ഒക്കൾട്ടിങ് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷിംഗ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് കളേഡ് ലൈറ്റ് ഇനി ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഷിപ്സ് ആറ് ദോസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഒരു ഷിപ്പിലുള്ള രൂപമാണ് ലൈറ്റ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, it was found first in 1820 in the US and uh, for a time light ships proliferated but their number has steadily decreased. At a few times, there are light ships on the ship. There are a number of light ships on the ship. There are a number of navigation lead right at the bottom. There are a number of light ships on the ship. Light ships mark the entrances to harbors or estuaries, dangerous shoals lying in uh, much frequented waters. ഓക്കെ അതായത് പലപ്പോഴും ഈ ഹാർബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എൻട്രീസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈറ്റ് ഷിപ്പ് ഉപയോഗിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആയതുകൊണ്ടും ഇത് മൂവിങ്
used to mark channels and fairways, shoals, rocks, wrecks and other dangers to navigation. That is the float of the river. That is the anchor of the river. It is the anchor of the river. Okay, but it is strong and it is not the anchor of the river. That is the anchor of the river. That is the visible and audible signal. That is the anchor of the river. That is the anchor of the river. Boys have top marks and exhibit light. Boys have light in the facility. They have radar reflectors. They have audio signals. Boys are perhaps the largest category of aids of navigation and come in many shapes. They have many lights, 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 many lights. Type of boys. Can boy, spar boy, nun boy, lighted boy. Bell boy. Can boy is a cylindrical shape. This color is also used. Spar boy is upright wooden poles or tubes of steel. Nun boy is marks the left side of the channel leaving a harbor. The harbor is on the channel on the left side of the channel. Nun boy is using. That is the red one. The number one. Lighted boys carry batteries or gas tank and have a framework that supports a light. Light adalah satu framework anda. A fixed light may be on either a green or red channel boy. Regular interval light flashing at not more than 30 flashes per minute may be on either a green or red boy. Ini adalah bell boy anda. Flat top adalah tu. Pena satu framework kira mount ini tu lah. Ini mooring sendal muka. Mooring yang mana jual ship. Ketiak itu adalah satu permanent structure nama mooring yang baru. Adat beranu kita mana platform dan name satu mooring yang kita kata keys, valves, jetties, piers, anchor boys, and mooring boys. Ida kita ni mooring ini example saya kita kata. A ship is secured to a mooring to forestall free movement of the ship on the water. Okay. Abadah free movement nak kata di kaya media nama mula anchor ini nama. Okay. It fixes the vessel's position related to a point on the bottom of the waterway. So, the anchoring is in the sea bed, the water body bed, the harbor, water bed, the water level. Your type of mooring is swing moorings. Swing moorings are simple single point moorings. Okay, most common kind of mooring. It is common kind of mooring. Oris, orang anggar ganu, aduh, ah, oru rope, alangkah cable, alangkah chain, atau macam tu. It is run to a float on the surface. Float allows a vessel to find the rod and connect to the anchor. These anchors are known as swing moorings because a vessel attached to this kind of mooring swings in a circle when the direction of wind or tide changes. Okay, lah, nama lah anggar. ई टाइप एंगरिंग यूज़ से इधर नम्बर नम्बर वेस्सले और यू स्विंगिंग मोमेंट ओन्डा कर विंडो अलग ही टाइडो चेंजी इंबोर्ड 